അനൂസ് ഫ്യൂഷൻ കിറ്റിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പഞ്ചാബി ഡിഷാണ് ഷാഹി പനീർ ബട്ടർ മസാല അത് പഞ്ചാബിക്കാർ അവിടെ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഒക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഒരു ചുട്ടെടുക്കും ഫ്രൈ ചെയ്യുമല്ല ചുട്ടെടുക്കും എന്നിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ അതിന് പകരം ഒരു പനീർ എടുത്തിട്ട് വെജിറ്റേറിയൻ കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പനീറിനെ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പഞ്ചത്തിലോട്ട് പോയാലോ ഷാഹി ബട്ടർ പനീർ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് സവാള അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ആറ് ഏഴല്ലി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചേക്കുക അത് കുറച്ച് മല്ലിയല ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി പിന്നെ പനീർ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമാണ് ഇത് ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുക ഇരു ഇരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടർ വേണം പിന്നെ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഇഞ്ചി ഇത് കണ്ട അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇതേ ഉള്ള ചെറിയൊരു പീസ് പേസ്റ്റ് ആക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു പാൻ വെക്കാം പാൻ വെച്ച് അതിനകത്തോട്ട് ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴുത്തിയെടുക്കാം പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചപ്പൊന്ന് മാറുമ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഇടുക ഞാൻ രണ്ട് സവാള അരിഞ്ഞതാന്ന് എടുക്കുന്ന ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം ഇത് അടുപ്പത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ പനീറിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പനീർ ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ മസാല തേക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇതിൻ്റെ പുറകെ പുറത്തോട്ടൊന്ന് ഇട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് പെരട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് ഈ പനീർ നമ്മൾ മസാല തേച്ചതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പെറുക്കിയിടുക ഞാൻ ഒരു ഒരു സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചായിരുന്നു ഇതിവിടെ ഫ്രൈ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ വരുന്നില്ലേ അതിനെ ഒന്ന് മിക്സിക്കകത്ത് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയി നമുക്കൊന്ന് മിക്സിക്കകത്ത് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഇതുപോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല തക്കാളി അതുപോലെ ഇട്ട് മിക്സിക്കകത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തതാ ഇതിനി നമുക്ക് ആ ഉള്ളി വഴറ്റാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എൻ്റെ ഉള്ളി നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ തക്കാളി പേസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ നല്ല പോലെ കിടന്ന് വേവണം ഈ തക്കാളി ഒരു ചെറിയ തീയിൽ കുറച്ച് നേരം നിന്ന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇളക്കി നല്ലപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് സമയം വേണ്ടി വരും അത് നല്ല ക്ഷമയോടെ നിന്ന് അത് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അവരോന്നേ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഫ്രൈഡ് കൂടി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ തക്കാളി പേസ്റ്റിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ കുറേ വെന്ത് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിരുന്നു ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഈ വേറെ പൊടികളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് 
ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഇതിനെ ഒന്നും കൂടെ വേവിക്കണം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇത് നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം എല്ലാം നല്ലപോലെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തണുക്കുമ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സിക്കകത്ത് അടിച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം രണ്ട് ഇതുപോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയാൽ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചാൽ അരച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു പാൻ വെക്കാം പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ചൂടാവുമ്പം ഈ പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് നേരത്തെ ബാക്കി വെച്ചിരുന്നതിൻ്റെ ബട്ടർ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ബട്ടർ ഒന്ന് ഉരുകി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പേസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബട്ടർ നന്നായിട്ട് ഉരുകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ പേസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് അരച്ചു വെച്ചിരുന്നത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വേവണം ഇത് അപ്പം ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട് രണ്ടല്ല ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ടൊമാറ്റോ സോസ് ആയത് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എല്ലാം ടേബിൾ സ്പൂൺ കണക്കാണ് ഒരു സ്പൂൺ ഷുഗർ പിന്നെ ഒരു ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇടുന്നുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇതും കൂടി ഇത്രയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനം കൂടെ അരച്ച് ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചപ്പോൾ അത് വിട്ടുപോയായിരുന്നു ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് ക്യാഷ്യൂനോട്ട് എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിനെ നമുക്കൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം ഈ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സിക്കകത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇതും കൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കറിയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിനെ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടെ നമുക്ക് ആ കറിയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുകൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം എല്ലാം നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് നോക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പൊക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇച്ചിരി കുറവായിരുന്നു ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂണും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഉപ്പോ എരിയോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എരി എനിക്ക് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതേ അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യം ഇട്ടത് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കിനി ചെറിയ തീയിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ചെറിയ തീയിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ഇതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിയണം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഇത് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവമാണോ ഉണ്ടാ ഇതേ കുറച്ച് ക്ഷമയോടെ നിൽക്കണം ഇത് നമ്മൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഇത് വേവിച്ച് അതിൻ്റെ ആ തക്കാളിയുടെ പച്ചപ്പൊക്കെ പോയില്ലെങ്കിൽ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് മാറും അതുകൊണ്ടാ നല്ല കുറച്ചൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം എങ്കിലും ചെറിയ തീയിൽ അത് വേവിക്കാൻ പറയുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ പനീർ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പനീർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കോ അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇട്ട് ചെറിയ തീയിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരവും കൂടെ വേവിക്കണം ഈ ക്യാപ്സിക്കോ ഇട്ട് കൊടുക്കും അരിയുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനകത്ത് ഇതുപോലത്തെ അരിയൊക്കെ കാണും അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിപ്പോകും കറിക്ക് ആ അരിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതും കൂടി ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേണ്ട മിക്സ് ചെയ്ത് ഇനി ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം കൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചേക്കാം
അപ്പം നമ്മുടെ ഷാഹി ബട്ടർ പനീർ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം നമ്മുടെ ഷാഹി ബട്ടർ പനീർ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു പുളിപ്പും ഒരു മധുരവും ഒക്കെ കാണും പിന്നെ മധുരവും എരിവും ഒക്കെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഞാൻ ഇട്ടതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതൊരു മീഡിയം ഇതിലായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പുളിപ്പ് കാണും ഒരു മധുരം കാണും എല്ലാം കാണും അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ബെൽബട്ടനുണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണം ഇനിയും ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോയുമായി ഇതുപോലെ വരും അപ്പോഴേക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്